முதல்ல விருந்தினர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி விடுகிறேன் கொங்கு இளைஞர் பேரவை சார்பாக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தனி அரசு அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை வரவேற்கும் வணக்கம் சார் அதே போல மூத்த பத்திரிகையாளர் துக்ளக் ரமேஷ் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரையும் வரவேற்கும் வணக்கம் சார் ஸ்கை பாயிலாக பத்திரிகையாளர் ஷாம் நம்மோடு இணைந்துள்ளார் அதே போல அதிமுக சார்பாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி அவர்களும் நம்மோடு இணைந்துள்ளார் அவரையும் வரவேற்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரமேஷ் அவர்களிடத்திலிருந்து நான் ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளராக சொல்லுங்கள் இன்றைக்கு பொன் விழா கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற அதிமுக கடந்து வந்த பாதையை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதிமுக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அந்த இயக்கத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட சமயத்தில் உண்மையாக அடுதி பெரும்பான்மை என்ற வார்த்தையை விட மிருக பல மெஜாரிட்டியுடன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அன்றைக்கு ஆட்சியில் இருந்தது அப்படி ஆட்சியில் இருந்த சமயத்தில் அதிமுகவிற்கு வந்து மிக குறைந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தான் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களை ஆதரிக்க முன் வந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் அதிமுகவினுடைய தமிழ்நாடு முழுக்க பல நிர்வாகிகள் தாக்குதலுக்கு ஆளானார்கள் பொய் வழக்குகளுக்கு ஆளானார்கள் பிரபலமானவர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டாலே கூட எஸ் எம் துரைராஜ் அவர் வந்து தாக்கப்பட்டார் விமான நிலையத்தில் நாஞ்சிலார் தாக்கப்பட்டார் இப்படி பல சம்பவங்கள் நடந்தேறின புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கூட உரிய பாதுகாப்பு இல்லாமல் பெரிய மிகப்பெரிய மக்கள் கடலில் உரையாற்றுகிற நிலைமையெல்லாம் அன்றைக்கு இருந்தது கலைஞர் அவர்களும் சரி அவருடைய அமைச்சரவையில் இருந்தவர்களும் சரி தப்பு கணக்கு போட்டார்கள் நான் பெயரை குறிப்பிடுவது நாகரிகமாக இருக்காது மறைந்து விட்டார்கள் பின்னாளில் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுடைய அமைச்சரவை அம்மா அம்மா அவருடைய இயக்கத்திலேயே ஆட்சியிலேயும் கூட ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு வகித்த ஒருவர் அவர் வந்து என்ன சொன்னார் என்றால் எம்ஜிஆர் என்ன சினிமா என்று நினைத்து விட்டாரா பத்து பேரை சண்டையில் வீழ்த்துவது போல் அரசியல் களத்தை சாதாரணமாக கருதி விட்டாரா அவர் ஒரு ரவுண்டு வருவாரா என்று எகத்தாளமாக கேட்டார் அப்படி இருந்தது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய அரசியல் எழுச்சியை நிரூபித்த மக்கள் அங்கீகரித்த நிரூபித்து அல்லது வெளிப்படுத்திய களம் தான் திண்டுக்கல் தேர்தல் களம் எழுபத்து மூணு நாடாளுமன்ற தேர்தல் வெற்றி அதன் பிறகு கோவையில் நடந்த இடைத்தேர்தல் வெற்றி பாண்டிச்சேரி வெற்றி இப்படி படிப்படியாக வெற்றி தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு தோல்வி அதன் பிறகு பார்த்தீர்கள் என்றால் புரட்சித் தலைவர் மறைகிற வரை அவர் தான் முதலமைச்சர் என்கிற நிலை அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு கழகம் பிளவுபட்ட காரணத்தால் நீங்கள் இங்கே நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் கழகம் பிளவுபட்ட காரணத்தால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தது எண்பத்தொம்போதில் ஜா ஜே என்று பிளவுபட்ட காரணத்தால் பிறகு மக்களுடைய அங்கீகாரம் மக்களுடைய ஏற்பு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு தான் என்பது எண்பத்தொம்பது தேர்தலிலே அவர் இரண்டா அதிமுகவினுடைய ஜே அணி ஒரு புதிய சின்னம் சேவல் சின்னம் அதை வைத்து அவர் மகத்தான இருபத்தெட்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றார் என்றாலும் கூட அவருக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைத்தது புரட்சித் தலைவருடைய துணைவியாரே கூட வெற்றி பெற முடியவில்லை அவருடைய தலைமையிலே கூட்டணி உருவானது அந்த கூட்டணி எல்லா இடங்களிலும் தோல்வியை தழுவியது ஒரே ஒருவர் திரு பி எச் பாண்டியன் மட்டும் சொந்த செல்வாக்கால் வெற்றி பெற்றார் அப்படி புரட்சித் தலைவர் மறைவுக்கு பிறகு பிளவுபட்ட இயக்கம் மீண்டும் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் தான் அந்த இயக்கத்தை காப்பாற்ற முடியும் என்று அண்ணாவோடு இருந்தவர்கள் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆரோடு இருந்தவர்கள் கலைஞரோடு இருந்தவர்கள் எல்லோரும் உணர்ந்து அவருடைய தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய காலத்தில் நான் இரண்டாம் கட்டத்திற்கு மிக விரைவாக வந்து விட்டேன் அவருடைய காலத்தில் மிக வலிமையான இயக்கமாக புரட்சித் தலைவர் காலத்தை விட பன்மடங்கு வலிமையான இயக்கமாக அஇஅதிமுகவை உருவாக்கிய பெருமை முழுக்க முழுக்க அம்மா அவர்களை தான் சாரும் அவருடைய காலத்தை விட மிக வலிமையாகவும் அகில இந்திய அளவில் ஒரு வலிமையான இயக்கமாகவும் அது உச்ச அவர் உச்சம் தொட்ட தேர்தல் என்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே பிரதமர் வேட்பாளராக தன்னை முன்னிறுத்தி கொண்டு அவர் சந்தித்த ஒரு தேர்தல் அந்த தேர்தலிலே அவர் பெற்ற மகத்தான வெற்றி அகில இந்திய அளவிலே இரண்டாவது பெரிய எதிர்கட்சி என்கிற அந்தத்தை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு தேடித்தந்த மகத்தான ஆளுமை புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர் சுட்டுவிரல் அசைவில் இந்த இயக்கத்தை வைத்திருந்தார் அவருக்காக பெருவாரியான மக்கள் குறிப்பாக பெண்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் குறிப்பாக சமூகத்தின் வெவ்வேறு தளங்களில் இயங்குகிறவர்கள் அரசியல் துறையில் மட்டுமல்ல 
நான் கூறுவது சமூகத்தின் வெவ்வேறு தளங்களில் இயங்குகிற பெண்கள் தங்களுடைய ரோல் மாடல் என்று புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் பல்வேறு அகில இந்திய புகழ்பெற்ற பத்திரிகைகளிலிருந்து சர்வதேச ஊடகத்திலிருந்து அவருடைய புகழ் என்பது பரவியது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியை தாண்டியது என்பதே புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் காலத்தில் தான் அதே போல மிகப்பெரிய தலைவராக அகில இந்திய தலைவராக புகழ்பெற்று இருந்தார் ஆனால் என்ன ஒரு வருத்தம் என்று சொன்னால் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய நூற்றாண்டு விழாவையும் அம்மா அவர்களுக்கு பிறகு வந்தது மறைவுக்கு பிறகு அதை எந்த அளவுக்கு எழுச்சியோடு நடத்தி இருக்க வேண்டுமோ அதை நடத்துவதற்கு அம்மாவுக்கு பின்னால் வந்த பொறுப்பேற்ற அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தவறினார் அதே போல இப்போது கடந்த ஆண்டு பொன் விழாண்டை மிகப்பெரிய எழுச்சியோடு கொண்டாடி இருக்க வேண்டும் அகில இந்திய தலைவர்களை அழைத்து கொண்டாடி இருக்க வேண்டும் செய்யவில்லை அது மட்டுமல்ல அம்மா அவர்களுடைய படத்திறப்பு நிகழ்ச்சியே மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தி இருக்க வேண்டும் நடத்தவில்லை அம்மா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய இரங்கல் கூட்டம் அகில இந்திய தலைவர்களை அழைத்து நடத்தி இருக்க வேண்டும் நடத்தவில்லை ஆகவே அம்மா அவர்களுடைய மறைவுக்கு பிறகு அம்மா அவர்களுடைய பெயரை உச்சரிப்பது என்பது இவர்களுக்கு பெயரளவுக்கு அரசியல் சொந்த சுயநல அரசியல் இவர்களுடைய அரசியல் இவர்களை முன்னிறுத்துவது இதுதான் நடந்து கொண்டிருந்தது இப்போதும் நடக்கிறது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களை பேசுவதில்லை புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை பேசுவதில்லை அவரை விட நீங்கள் செல்வாக்கு பெற்றுவிட்டீர்கள் என்று முதுகு சொல்கிற வேலையை பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் செய்து கொண்டிருப்பதை சுகமாக கருதி கொண்டு ஒரு வகையில் அதிமுகவை பலவீனப்படுத்துகிற ஒரு நிச்சயமாக பலவீனப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது அதன் காரணமாகத்தான் பல கூறுகளாக இயக்கம் புலவப்பட்டு நிற்கிறது ஓகே நிச்சயமாக சார் நீங்கள் உங்களுடைய முதல் கட்ட கருத்தை பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க நான் அடுத்தடுத்த சுற்றுக்கு மீண்டும் வரேன் ஷியாம் சார் நான் பேசுறது கேட்குதா என்னுடைய அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கானது நிச்சயமா சார் அதிமுக எங்கு விதைக்கப்பட்டதோ அந்த இடத்துல ராமாபுரத்தில் இன்றைக்கு சின்னம்மா தலைமையில் பொன்விழாவை கண்டு கொண்டிருக்கிறது தொண்டர்கள் ஒருபுறம் உற்சாகம் அடைந்திருந்தாலும் கூட இந்த நேரத்தில் அதிமுகவுக்கு என்ன தேவைன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் அரை நூற்றாண்டு கடந்துவிட்ட ஒரு இயக்கம் அதன் திசைவெளி பயணம் எப்படி இருக்கும் என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் அது ஒற்றுமை என்று ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் திசைவெளி பயணம் இருக்கும் அதில் எனக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டிலிருந்து இந்த இயக்கத்தை தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறேன் அண்ணாதிமுக என்கிற இயக்கத்தின் ஆணிவே எம்ஜிஆர் மன்றங்கள் தான் எங்கள் மன்றம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சுதந்திர தினத்தன்று குடும்ப தலைவன் படம் வந்தது அதற்கு பிறகு கிராமத்தில் வந்து குடும்ப தலைவன் எம்ஜிஆர் மன்றம் என்று துவங்கினோம் அதாவது அண்ணாதிமுகவுக்கும் பத்து ஆண்டு முந்தியது எங்கள் மன்றம் அதற்கும் பத்து பன்னிரெண்டு ஆண்டு முந்திய மன்றங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன அண்ணாதிமுகவுக்கு வயது ஐம்பது என்றால் எம்ஜிஆர் மன்றங்களுக்கு வயது எழுபதை தாண்டி இருக்கும் எம்ஜிஆர் மன்றம் தான் அண்ணாதிமுக காரணம் அனகாபத்து ராமலிங்கம் அமைப்பு செயலாளர் எம்ஜிஆரோட பரங்கிமலை தொகுதியோட பிரதிநிதி அவர் எங்களுக்கு அனுப்பின சுற்றறிக்கை என்னன்னா இன்று முதல் எல்லா எம்ஜிஆர் மன்றங்களும் அண்ணாதிமுக கிளைகள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்து யோசிச்சு பாருங்க அக்டோபர் மாதம் ஒன்னாம் தேதி அன்னை சத்யா திருமண மண்டபம் இப்போ தலைமை கழகம் இருக்க அதான் அன்றைக்கு அன்னை சத்யா திருமண மண்டபம் அங்க வந்து எம்ஜிஆர் மன்றங்களின் ஒரு கூட்டம் செய்தி துரைசாமி தேவி சிங் என்றுதான் வலியுறுத்தப்பட்டது எம்ஜிஆர் மறுத்தா அது வேண்டாம் பதினேழே நாட்கள்ல வந்து தனி கொடி தனி கட்சி என்ன காரணம் என்ன காரணம்னா மன்றத்தினர் வந்து அடித்து நொறுக்கப்பட்டார்கள் மன்றம் அடக்கப்பட்டது மூக்க மூத்து மன்றங்கள் வந்து வந்தன அதுக்கு முன்னதாகவே நான் அப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஆபீசர் கவர்மெண்ட் ஆபீசர் ஆகஸ்ட் மாதம் அஞ்சாம் தேதி ஆறாம் தேதி மதுரையில் திமுக மாநாடு திமுக மாநாட்டில் முதல் நாள் வந்து கையில் கொடியோடு வர்றது எம்ஜிஆர் மக்கள் தலைவத்தை பார்ப்பதற்காகவே எல்லாரும் போய் அங்கே நிற்போம் அன்றைக்கு வந்து வந்தது முக்க முத்து யானை மீது திமுக கொடியோடு அதோட கலைஞ்சே போயிட்டோம் எம்ஜிஆர் பேசி முடிச்சாரு எல்லாரும் வெளியில் வந்துட்டோம் அதிலிருந்தே பல பிணக்குகள் இருந்தன காரணம் எழுபத்தி ஒன்னு தேர்தல் வெற்றி தனது வெற்றின்னு கலைஞர் நினைச்சார் அதற்கு பிறகு வந்து மூக்க முத்து மன்றங்கள் இப்படியான விஷயங்களிலே வந்து மக்கள் தலைவத்திற்கு வந்து அதிமுக துவங்க வேண்டும் திமுகவை அழித்து ஒழிக்க வேண்டும் அப்படி நினைப்பவர் அல்ல அவர் அவர் வந்து ரொம்ப பரந்த மனப்பான்மைக்காரர் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவரை எதிர்த்தவர்களுக்கும் அவர் வந்து வாழ்க்கை கொடுத்தார் என்பதுதான் நிஜம் கண்ணதாசன் பேசாத பேச்சு கிடையாது கவியரசு கண்ணதாசன் பேசாத பேச்சு கிடையாது அவருக்கு அரசவை கவிஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு கோயம்புத்தூர்ல 
அனைத்து இந்தியாங்கிற பெயர் மாற்றம் பெயர் மாற்றத்தை எழுத்தது வேலூர் விஸ்வநாதன் அவர்கள் விஐடி அதிபர் அன்றைக்கு கோவை செழியன் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஏற்றாங்க அதற்கு பிறகு அவர் கட்சியை விட்டு போனாங்க எழுபத்தி ஏழில் கட்சி ஆட்சிக்கு வரும்போது கோவை செழியன் வந்து திட்டக்குழு துணைத் தலைவர் இப்படி தன்னை எதிர்த்தவர்களையும் வந்து மறந்து மன்னித்து அவர்களை சேர்த்து எல்லா திறமையானவர்களும் இயக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்பதான் இயக்கம் வலிவு பெறும் என்று நினைத்தவர் வந்து மக்கள் திலகம் என்று நினைத்தவர் வந்து புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆனால் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு நினைப்பு வந்து இன்றைக்கு அண்ணாதிமுக இல்லை நாங்கள் மட்டுமே என்று நினைத்தால் அது இயக்கம் வளரவே வளராது இல்ல நீங்க அதிமுகவினுடைய அந்த லீடர்ஸ் தலைவர்களுடைய அந்த வரலாற்று எல்லாம் புரட்டி பார்க்கும் பொழுது எம்ஜிஆர் ஓரங்கட்டப்பட்டார் விலக்கி வைக்கப்பட்டார் மறுபடியும் விஸ்வரூபம் எடுத்து ஆட்சியில ஆட்சியே கைப்பற்றினார் அதே தான் அம்மா அவர்களுக்கும் நேர்ந்தது ஓரங்கட்டப்பட்டார் வெளியேற்றப்பட்டார் மறுபடியும் அவர் வந்து ஒரு விஸ்வரூபம் எடுத்து முதலமைச்சராக அமர்ந்தார் இது திருமதி சசிகலா அவர்களுக்கும் அதே மாதிரியான ஒரு இது அந்த நிகழ்வு ரிப்பீட் ஆகும் நினைக்கிறீங்களா வாய்ப்பு இருக்கிறது சரித்திரம் திரும்புகிறது என்பதுதானே நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிற உண்மை எப்போதுமே சரித்திரம் திரும்பும் அதாவது எம்ஜிஆர் என்கிற அந்த ஒரு மந்திர சொல் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்காகவோ அல்லது வந்து அவரது திரைப்புகளுக்காகவோ இல்லை அது வந்து அப்படி கனெக்டிவிட்டி ஜனங்களோடு சேர்ந்து இணைந்த ஒரு விஷயம் அதனாலதான் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பத்து மணிக்கு இரவு பத்து மணிக்கு பேசுறான்னு சொல்லி போய் நிற்போம் மறுநாள் காலையில் ஆறு மணிக்கு தான் வருவாரு அது வரைக்கும் அங்கதான் நின்றுட்டு இருப்பாங்க ஜனங்களும் நின்றுட்டு இருப்பாங்க பல விஷயங்கள்ல நீங்க அதை பார்க்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த உணர்வு வந்து இவர்களால் அந்த உணர்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றாகும் போது அந்த உணர்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி யார் நடந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களை சுற்றி அதிமுக தொண்டர்களை அடித்தருவாரு எனக்கு அதுல எப்பவுமே சந்தேகம் இருந்தது அதிமுகவினுடைய பிரச்சனைக்கு மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஈகோ அல்லது தன்முனைப்பு இதுதான் பாழ்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு மறைமுகமாக சரியான புள்ளியில் ஒரு உத உதாரணத்தை சொன்னார் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆருடைய பெருந்தன்மை புரட்சித் தலைவி அம்மா நான் அவரை வந்து பெயரை குறிப்பிட விட்டாலும் கூட நானும் முதல் சுற்றுல பெயரை குறிப்பிட வேண்டாம் என்று கருதினாலும் கூட அவர் சொன்னதுனால நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது நான் சொன்னது ஒரு ரவுண்டு ஒரு வாரா எம்ஜிஆர் என்று கேட்டவர் ராஜாராம் அவரை எம்ஜிஆர் அமைச்சராக்கினார் பேரவைத் தலைவர் ஆக்கினார் அதே போல அவரை பரிகசித்தவர் நாவலரிலிருந்து பாவுஷாவிலிருந்து எல்லோரும் நாவலர் இயக்கத்தின் பொதுச் செயலாளராக ஆக்கி அண்ணா இருந்த இடத்துல அவரை அமர வைத்து அவருக்கு மரியாதை தந்தார் நாவலருக்கு எம்ஜிஆர் மரியாதை தந்தார் அதே போல் அம்மா அவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் ஷியாம் அவர்களுக்கு தெரியும் அதாவது பொது வாழ்க்கையிலே மிக மோசமான ஏச்சுக்கள் பேச்சுக்கள் அவற்றை தாங்கியவர் அம்மா அதை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் சேர்ந்தவர்கள் செய்ததை விட கூடுதலாக செய்தவர்கள் அவரால் பதவி பெற்ற பின்னாளில் பதவி பெற்றவர்கள் அதை மறந்தார் மன்னித்தார் அதை வந்து ஒரு முறை நான் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து ஒரு முக்கியஸ்தர் சேர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்ற தகவல் வந்தது நான் அதை வந்து மிக நான் அரசியல் விஷயங்களே அவர்கிட்ட பேச மாட்டேன் அரசு தொடர்பான குறைபாடுகள் மக்கள் பிரச்சனைகள் ஏதாவது கவனத்தை கொண்டு வர சொல்லி அவர் கேட்டுக்கொண்டதின் அடிப்படையில் பல தகவல்களை சொல்லுவது உண்டு ஆனால் ஒரு பிரமுகர் அவர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வேண்டுகோள் அதனால் நான் அதை இயக்கத்தில் சேர வேண்டும் என்பது அவர் வந்து எப்படி போவது யாரை அணுகுவதுன்னு எனக்கு தெரியல தகவல் மட்டும் கொடுத்து விடுங்கள் என்றால் நான் கடவுள் தகவல் கொடுத்தேன் அம்மா அவர்கள் அதில் இயக்கத்தின் மூத்த முன்னோடிகள் ஒன்று ரெண்டு பேரை அவரை சேர்த்து கொள்வது பற்றி ஆலோசனை கேட்டபோது அவர் உங்களை கடந்த காலத்தில் தவறாக அநாகரிகமாக பேசியவர் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் விடுங்க சேர்க்கலாமா வேணாமான்னு சொல்லிக்கிட்டு அது பிறகு அவரை இணைத்து கொண்டார் இது பற்றி அம்மா அவர்கள் என்னிடம் அவரை நான் சேர்த்து கொள்ள முடிவெடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து பார்க்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லும்போது அம்மா அவர்கள் அந்த மாதிரி கருத்து சொன்ன ஒன்று ரெண்டு மூத்த அமைச்சர்கள் கருத்து சொன்னதை பற்றி தெரிவித்து விட்டு சொன்ன வார்த்தை ரமேஷ் என்னை கடந்த காலத்தில் ஏசியவர்களை நான் சேர்த்து கொள்ள சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது என்கிற நிலைப்பாட்டை எடுத்தால் நான் இன்னென்னாரையெல்லாம் சேர்த்து கொண்டிருக்க முடியுமா இன்னன்னாருக்கெல்லாம் பதவி தந்திருக்க முடியுமா என்று ஆறு ஏழு பேர் பெயரை சொன்னார் அவர்களெல்லாம் இன்றைக்கு மூன்று நான்கு பேர் 
மரியாதைக்குரிய எடப்பாடி பக்கத்திலே தான் இருக்கிறார்கள் அம்மாவை அவ அவமரியாதையாக பேசியவர்கள் ஆகவே இன்றைக்கு இவர்களை பார்க்கிறோம் அவர்கள் இரண்டு பேருடைய பெருந்தன்மையை பார்த்தோம் இன்றைக்கு இவர்களை பார்க்கிறோம் மரியாதைக்குரிய திருமதி சசிகலா அவர்களை ஆகட்டும் அதே போல திரு ஓ பி எஸ் அவர்களாகட்டும் அவர்களை பற்றிலாம் எப்படி பேசுகிறார்கள் எப்படி பேச முடிகிறது முதலில் அம்மாவோடு இருந்த போதும் சரி அம்மாவுடைய மறைவுக்கு பிறகும் சரி திருமதி சசிகலா அவர்களிடம் இவர்கள் காட்டிய பணி உணர்ச்சி என்ன பணிவு என்ன பவ்யம் என்ன கும்பிடு என்ன இது இது இன்றைய சூழ்நிலையில் இவர்கள் பேசுகிற பேச்சு என்ன ஏதோ இந்த கட்சியே இவர்கள் தான் கட்டி வளர்த்ததை போல் அல்லவா பேசுகிறார்கள் இவர்களுக்கும் இன்றைய அதிமுகவனுடைய வலிமைக்கும் என்ன தொடர்பு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கி வளர்த்தவர் எம்ஜிஆர் அதை மேலும் வலிமைப்படுத்தியவர் அம்மா இவர்கள் அதை பழைய பயனை அறுவடை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு இவர்களுடைய செல்வாக்கு என்ன என்பதை தேர்தல்கள் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த நிலையில் ஒற்றுமை வேண்டும் ஒற்றுமையும் இல்லை என்று சொன்னால் இருப்பதற்கும் மோசம் கடை வியாபாரம் ஆகாது அதைத்தான் ஷாம் அவர்கள் மிக அவருடைய கண்ணியத்தின் காரணமாக மிக சூசகமாக சில வார்த்தைகளில் முடித்தார் குறுக்கிட்டதற்கு அவர் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் நிச்சயமாக நான் மறுபடியும் ஷாம் உங்களுக்கான கேள்வி இது ஒரு புறம் கட்சி பொன்விழாவை கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்தாலும் ரியாலிட்டி என்னென்னா ஒரு எதிர்கட்சியாக கூட திறம்பட செயல்பட முடியாமல் கட்சி ரொம்ப பலவீனப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது அதற்கான காரணம் என்னது காரணம் தலைவர்கள் வந்து தங்களால் எல்லாம் என்று நினைக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே பார்த்தால் தன்னிகரற்ற தலைவர்கள் தான் ஒரு கட்சிக்கு தலைமை தாங்கவே முடியும் அதுதான் இயற்கை தன்னிகரற்ற தலைவர்கள் என்றால் தமிழகத்தில் என்ன எங்க வேண்டுமானாலும் நிற்க வேண்டும் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் அருப்புக்கோட்டையில் நின்றார் ஆண்டிபட்டியில் நின்றார் நான் குறிப்பிட்ட பரங்கி மலை உதாரணம் இப்படி பல சொல்லலாம் அம்மா அவர்கள் முதலில் போட்டி போட்டது போடி அதற்கு பிறகு தொண்ணூத்தி ஒன்று தேர்தலில் காங்கேயம் வர்கு அதற்கு பிறகு உங்களுக்கே தெரியும் ஆர் கே நகர் சிறீரங்கம் இப்படி பல சொல்லலாம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அவர் போட்டி போடக்கூடிய இன்னொரு தொகுதியை சொல்ல முடியுமா சேலம் மாவட்டத்தை தாண்டி வேறு எங்காவது அவர் போட்டி போட முடியுமா அது ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கு அது பொருந்தும் இவர்கள் வந்து அந்த பகுதி தலைவர்கள் ரீஜனல் லீடர்ஸ் ஆனால் தமிழகத்தின் தன்னிகரற்ற தலைவர்களாக இல்லை ஆனால் இவங்க அதை புரிஞ்சுக்க மறுக்கிறாங்க அதான் அதோட சிக்கல் அதிமுகவோட வரலாறை எவ்வளவுதான் நம்ம திருப்பி திருப்பி சொன்னாலும் இவர்கள் வந்து அதை புரிந்து கொள்ள மறுக்கிறார்கள் தங்களால் எல்லாம் என்று நினைக்கிறார்கள் அது அப்படியே இல்லை அதாவது அண்ணா காலத்துல நான் அப்ப கல்லூரி மாணவர்கள் அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஆறுல வந்து திருச்சியில வந்து ஒன்றுபட்ட திருச்சி தஞ்சாவூர் மாவட்ட திமுக மாநாடு நடக்குது எம்ஜிஆருக்கும் கலைஞருக்கும் அப்பவே கொஞ்சம் மனஸ்தாபங்கள் இருந்தது எம்ஜிஆர் வந்து பேசினா நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லி கலைஞர் குளித்திலே இருக்கிறார் அவர் கலந்து கொள்ளாத ஒரே திமுக மாநாடு எம்ஜிஆர் வந்து மத்தியானமே பேசிட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் கலைஞர் வரல கடைசியில் அண்ணா என்ன சொன்னார்னா தம்பி கட்சி என்பது ஒருகை ஓசை அல்ல எல்லா கைகளும் சேர்ந்து தட்டினால் தான் ஓசை வரும் அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஏழுல தேர்தல் தேர்தலுக்கு ஒரு எட்டு ஒன்பது மாதத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளவு பெரிய பிணக்கு அண்ணா சொன்ன உதாரணம் தான் இன்னைக்கும் கட்சி என்பது ஒருகை ஓசை அல்ல கட்சி என்பது பலரும் கூடி கைதட்டி ஆரவாரம் செய்து அந்த கட்சியை மேலும் மேலும் உயர்த்த வேண்டிய ஒரு முயற்சி ஆனால் அது ஓ பன்னீர்செல்வமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எடப்பாடி பழனிசாமியாக இருந்தாலும் சரி இருவருமே தங்களால் தான் எல்லாம் என்று நினைக்கும் போது இந்த தாழ்வு ஏற்படுகிறது எதிர்கட்சியாக கூட வந்து இவர்களை மதிக்க மாட்டேன் என்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட எம்எல்ஏக்களை வைத்திருக்கிறார்கள் எல்லா எம்எல்ஏக்களும் தங்களால் வந்தது என்பது திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் எண்ணம் நிச்சயம் பாமக ஓட்டு வங்கியை கழித்து விட்டு பார்த்தால் என்ன மிஞ்சு யோசிச்சு பாருங்க பாமக ஓட்டு வங்கி எங்கெல்லாம் பலமா இருந்ததோ அங்கே வெற்றி கிடைச்சிருக்கு பரஞ்ச ஜனதா ஓட்டு வங்கியும் ஒரு சின்ன காரணம் இருக்கு ஏன்னா கோவையிலையும் திருப்பூர் இங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஓட்டு வங்கி இருக்கு இதை கழிச்சுட்டு நீங்க பாருங்க அதிமுக ஓட்டு வங்கி எடப்பாடி பழனிசாமி காலத்துல என்னவா இருந்துச்சுன்னு யோசிச்சு பாருங்க நிச்சயமா சார் நான் மறுபடியும் நான் அடுத்த சுற்றுக்கு உங்ககிட்ட வரேன் பலவீனமான தலைமை உட்கட்சி பூசல் மக்களுடைய போராட்டங்களுக்கு மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு இறங்கி போராடம் இருக்கிறது இதனால் அதிமுக பொதுமக்கள் கிட்டே இருந்தும் அடிமட்ட தொண்டர்கள் கிட்டே இருந்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகிக்கிட்டு இருக்கா இல்லை புரட்சி தலைவர் அம்மாவுடைய மறைவுக்கு பிறகு இந்த ஆளுமையற்ற தலைமைகளால் கட்சி வலிமை பெற முடியலைங்கிறது தான் நம்ம எல்லாருத்தோட பார்வை நாட்டு மக்கள் ஒன்றரை தோடி தொண்டர்கள் அந்த வருத்தத்தில் இருக்காங்க அதில் கூட்டு தலைமை இவர்கள்லாம் இணைந்து பணியாற்றுகிற பொழுது கூட ஒரு திரட்சி இருந்தது அப்போ கூட இந்த இந்த நான்கரை ஆண்டு கால ஆட்சியை 
புரட்சி தலைவி அம்மா எந்த அளவு கட்டுக்கோப்போடு கட்சியை வழிநடத்தினார்களோ அதே அளவு சினிமா அவர்கள் சிறைப்படவர் நேர்ந்த பொழுதும் கூட இவர்களை எல்லாம் நம்பி ஆட்சியை ஒப்படைத்தார் ஒப்படைத்த அந்த ஆட்சியை நான்கரை ஆண்டு காலம் எடப்பாடி அல்லது நம்ம அண்ணன் ஓபிஎஸ் இணைந்து நடத்தினாலும் கூட மக்கள் மத்தியிலையும் தொண்டர்கள் மத்தியிலேயே அந்த ஒரு சந்தேகம் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அதாவது இப்போ அப்போ நம்ம எல்லாம் மூத்த நம்ம பத்திரிகையாளர் ஐயா ரமேஷ் ஐயா சொன்ன மாதிரியும் அதே மாதிரி நம்ம சியாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி அவங்க ஒரு ஆளுமையற்ற தலைமை என்பதை அவர்களை உணர மறுத்து நாம் வந்து புரட்சி தலைவரை விட புரட்சி தலைவி அம்மாவை விட உயர்ந்த செல்வாக்கு படைத்தவர் என்று எடப்பாடி கருதுகிற அந்த பிடிவாத போக்கு கட்சி இப்போ தொடர்ந்து பெரிய பின்னடைவு ஆளுமையற்ற தலைவர்ன்றீங்க அவர் திருமதி சசிகலா அவர்கள் வந்து நம்ம எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து கட்சியை வலிமைப்படுத்தி திமுகவை வீழ்த்தலாம் அப்படின்றாங்க ஓபிஎஸும் அதை தான் சொல்கிறாரு ஆனால் எடப்பாடி அதில் அதுக்குள்ளே வரவே மாட்டேன்னு விடாப்படியாக இருக்கார் அதுதான் இப்போ நீ ஐம்பதாவது ஆண்டு பொன் விழாவில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இப்படி வலிமை இழந்து பொன் விழா ஆண்டில் மூன்று முனைகளில் நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிற இந்த நெருக்கடி எங்கிருந்து தாழ்வு எங்கிருந்து வருதுதான் எடப்பாடியுடைய பிடிவாதத்தால் தான் இப்போ சின்னம்மா அவர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்றுகிறார் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை நம்பிக்கைனா நீங்கள் ஒரு சுயநலம் இருக்குது சுயநலம் எடப்பாடியிடமிருந்து சுயநலம் பதவி வந்து பதவியை அந்த நுகர்கிற தன்மை மனித குணத்தின் இயல்பான மனிதனை விட கூடுதலாக எடப்பாடியிடம் இருப்பது தான் பெரும் பிழை அது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு பெரிய இழ பெரிய இழுக்கு அது நீங்கள் வந்து நாம் ஒரு தனியரசு இல்லை நம்ம ஒரு வெங்கடேஷ் ஐயா இல்லை தாரமே செய்யா இல்லை ஷியாம் ஐயா இல்லை ஒட்டுமொத்த மனிதனுக்குன்னு அறிவு இருக்கிற எல்லோரும் சொல்கிறாங்க எடப்பாடியினுடைய இந்த போக்கு சரியில்லை எடப்பாடி இயல்பாகவே நற்குணங்களுக்கு நற்குணங்களற்ற ஒரு மனிதராக பார்க்குறாங்க ஏன்னா சின்னமாவை ஏமாற்றுகிறார் அண்ணன் ஓபிஎஸ்ஸையே ஏமாற்றுகிறார் இப்போ நம்பி யாரெல்லாம் பதவியை ஒப்படைத்தார்களோ அவர்களெல்லாம் ஏமாற்றி விட்டு பதவியை சுகத்தை அனுபவிக்கிற ஒரு ஒரு பிடிவாதமான பதவி மோகம் பிடித்த ஒரு எடப்பாடி இவ்வளவு பெரிய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சாதி கடந்து மதம் கடந்து ஏழை உழைக்கும் மக்களின் பெருநம்பிக்கையை பெற்றிருந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் கட்டி காத்து இந்த கட்சிக்கு ஒற்றை தலைமையாக நானே வருவேன் என்று அவர் இந்த பிடிவாதமான போக்கு தான் இப்போ இவ்வளவு பெரிய தாழ்வு அதுதான் இன்னைக்கு அம்மா வந்து ராமபுரத்தில் விமர்சிக்கும் போது அவர் சுயநலமிக்க தலைவர் அதிமுக இருக்க தொண்டர்கள் முதற்கொண்டு யாருக்குமே அவர் அவருடைய தலைமை பிடிக்கலன்னு எல்லாம் சொல்லிக்கலாம் அவர் என்ன கிளைம் பண்ணுறாருனா இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை விட ஒரு மூணு சதவீதம் வாக்கு தான் கம்மியாக வாங்கி தோல்வி பெற்றிருக்கோம் அந்தளவுக்கு நான் அதிமுகவை வலிமைப்படுத்தியிருக்கேன் அப்படிங்கிறார் அவர் இல்லை சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு வெற்றி தேடி தந்தது அம்மா இரட்டை இலை இரட்டை இலை இல்லாவிட்டால் இவர்கள் நிலைமை என்ன அவர் அண்ணன் ஷியாம் அவர்கள் கேட்டார் நல்ல அருமையான உதாரணம் சொன்னார் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் நான்கு ஐந்து வெவ்வேறு தொகுதிகளில் போட்டிட்டு வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அமெரிக்காவில் இருந்து உடல்நலக் குறைவு இங்கே வரவே முடியாதுன்னு மக்களுக்கு தெரியும் அவர் தான் முதலமைச்சராக வருவார் என்று நம்பி மக்கள் வாக்களித்தாங்க அம்மா அவர்கள் வெவ்வேறு தொகுதியில் போட்டிட்டது சொன்னார் இவரால் முடியுமானு மிகச்சரியான புள்ளியில் அந்த விவாதத்தை நகர்த்தினார் ஆகவே தங்கள் நிலை என்ன தங்கள் சக்தி என்ன என்பதை உணர்ந்து பார்க்கலாம் அதிமுக என்கிற ஒரு மிக வலிமையான பேஸ் அந்த பேஸ் தான் அந்த கட்சியை நிறுத்தி இருக்கிறது இல்லை அதிமுக எதிர்ப்புணர்வு புரட்சி தலைவர் எம்ஜி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு கிடைத்த வாக்குகள் அது எடப்பாடிக்கு கிடைக்கலங்கிறத எடப்பாடி வேணால் உணராமல் இருக்கலாம் அவர் கூட இருக்க கூறுங்கவும் கூட உணராமல் இருப்பாங்களா இல்லை எல்லாருக்குமே நீங்கள் நான் சொல்கிறது என்னென்னா இது சில விஷயங்கள் பேசுனா ரொம்ப தவறாக போயிடும் அவங்க இப்போது ரெண்டு தரப்புமே மாறி மாறி விமர்சனங்களை முன் வச்சுட்டு இருக்காங்க அதுவே பொது வழியில் தவிர்க்க வேண்டும் என்று என்னை போன்றவர்கள் விரும்புகிறோம் அந்த இயக்கம் வலிமையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இத்தகைய விமர்சனங்கள் அந்த கட்சிக்கு உதவாது திரு எடப்பாடி தரப்பிலும் திரு ஓபிஎஸ் தரப்பிலும் தங் ஒருவரை ஒருவரை பற்றி த மோசமாக விமர்சனங்கள் கொண்டு செல்வது இயக்கம் ஒன்றுபடுவதற்கும் வலிமை பெறுவதற்கும் உதவாதுன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் மற்றவங்க இதை சொல்ல மாட்டாங்களான்னு கேட்குறீங்க அதற்கெல்லாம் திரு எடப்பாடி அவர்கள் செய் கடந்த காலத்தில் செய்த சில கவனிப்புகள் இப்போதும் மேற்கொண்டு வருகிற சில விஷயங்கள் இவை காரணமாக இருக்கலாம் அப்படியெல்லாம் ஊடகத்தில் நிறைய வருது அவற்றையெல்லாம் நான் நிராகரிக்க விரும்பவில்லை ஆனால் பொது நன்மையை கருதி ஒன்றுபட வேண்டும் அதுதான் பொது நன்மை எது என்று பார்க்க வேண்டும் பொது நன்மை ஒன்றுபடுவது தான் அந்த கட்சிக்கு வலிமை சேர்க்கும் ஒருவேளை பிரச்சனை பெரிதாகி போனால் இன்றைக்கு ஒரு பக்கத்தில் பலம் இருக்கலாம் நாளைக்கு ஒரு பக்கத்தில் பலம் வருவதற்கான வழிமுறைகள் கடைபிடிக்கப்பட
அது சின்னத்திற்கு பிரச்சனையை வந்து விடாமல் ஒன்றுபடுவது தான் நல்லது அதைத்தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதே போல் இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு இந்த விவாதத்தோடு இல்லாவிட்டாலும் கூட கட்சியோடு தொடர்புடைய விஷயம் என்பதால் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆரின் பெயரில் ரயில் நிலையம் அதை கொண்டு வந்த பிரதமர் அவர்களுக்கு நான் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஷியாம் சார் என்னுடைய அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கானது பொது வெளியில் அதிமுகவினுடைய இமேஜ் உடையக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல திருமதி சசிகலா ரொம்ப கவனமாக இருக்காங்களா ஏன்னா இது சசிகலா அவர்கள் குறித்தோ அல்லது ஓபிஎஸ் குறித்தோ கருத்து கேட்கும் பொழுது ரொம்ப மோசமான விமர்சனங்களை எடப்பாடி முன்வைக்கிறார் எடப்பாடி குறித்து கருத்து வைக்கும் பொழுது ஓபிஎஸும் ரொம்ப வெளிப்படையாகவே சில கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார் ஆனால் அவங்க சசிகலா அவர்களிடம் கருத்து கேட்கும்போது அதை கடந்து போயிடுறாங்க ஏன் அது அதிமுகவினுடைய இ இமேஜ் யாரோ ஒருத்தருடைய சுயநலத்துக்காக பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்களா கண்டிப்பாக அது சசிகலா அவர்களோட நிலைப்பாடு அந்த இடத்துல ரொம்ப சரி ஏன்னா பொது வழியில வார்த்தைகளை கொட்டிடலாம் அதுவும் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல்ல சமூக ஊடகங்கள் எங்க பார்த்தாலும் செல்போன் தான் முதலமைச்சரே மூன்றாவது கண்ணாக செல்போன் இருக்கிறதுன்னு சொல்றாரு படக்காட்சிகளாக எல்லாம் திரும்பி திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால அந்த நிலைப்பாடு அந்த எச்சரிக்கை உணர்வு என்பது உண்மையிலேயே மிகவும் சரி முக்லக் ரமேஷ் சொன்ன மாதிரி ரிட்டையில இல்லாவிட்டால் என்ன ஆகும் என்பதற்கு இன்றே வந்து விடை இருக்கிறது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு செப்டம்பர் அந்த பொதுக்குழு அந்த பொதுக்குழு தீர்மானங்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் சாம்ராஜ்யம் இதுதான் வந்து தேர்தல் ஆணையத்தோட அப்ரூவல் ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பரோட அதிமுகவுக்கு யாருமே கிடையாது காரணம் அதற்கு பிறகு நடந்த அந்த ஒற்றை ஓட்டு ரெண்டு பதவி தேர்தலுக்கு தேர்தல் ஆணையம் இன்னமும் அங்கீகாரம் கொடுக்கல அதுக்கு பிறகு எடப்பாடி தன்னைத்தானே அறிவித்துக் கொண்ட இடைக்கால போச்சாலும் அது கோர்ட்ல இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல நிலுவையில் இருக்கிற மேட்டர் எந்த காலத்துல முடியும்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆக இன்றைய தேதிக்கு இந்த அக்டோபர் மாதம் பொன் விழா நிறைவு நேரத்திலே அதிமுகவின் பதவிகளில் சட்டபூர்வமாக யாருமே இல்லை இதுதான் உண்மை நீங்க எந்த ஒரு சட்ட வல்லுநற்ற விழாவில் கேட்டு பாருங்க தேர்தல் ஆணையத்தோட இணைய பக்கத்தை எடுத்து பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு எல்லா கட்சிகளிலும் தேர்தல் ஆணைய ஒப்புதல் இருந்தால்தான் அந்தந்த பதவிகளில் அவரவர்கள் நீடிப்பார்கள் இன்றைய தேதிக்கு அதிமுகவின் நிலை இதுதான் என்பதை உணர மறுக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் போது இடைக்கால பொதுச்சாளர் பதவி அதிமுக அமைப்பு சட்டத்துல எங்க இருக்கு நாலு மாசத்துல வந்து தேர்தல் சொல்லி பதினொன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒப்பு பொதுக்குழு தீர்மானம் பனிரெண்டோ பதிமூணோ எண் பனிரெண்டோ அல்லது பதிமூணு நாலு மாசம் எப்ப முடியும் வரப்போற நவம்பர் மாசம் பதினோராம் தேதியோட முடியும் சுப்ரீம் கோர்ட் வாய்தா எப்ப இருக்கு நவம்பர் மாசம் இருபத்தோராம் தேதி ஆக நவம்பர் மாசம் பதினோராம் தேதிக்கு பிறகு இந்த இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் அந்தஸ்து கூட இடமாடி பழனிசாமிக்கு கிடையாது என்பதுதான் சட்ட நிலை அப்படி இருக்கும் போது ஏதாவது ஒரு வகையில் கட்சியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று யாராக இருந்தாலும் ஒற்றுமை தான் அவர்கள் அவசியம் என்று நினைப்பார்கள் ஒற்றுமை வேண்டியதே இல்லை யாருமே வேண்டியது இல்லை என்கிற அந்த ஆபத்தான முடிவு அது மக்கள் நலமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஜெயலலிதாமாவாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து அவர்களது ஆன்மாக்கள் கூட ஏற்றுக்கொள்ளாது நிச்சயமா சார் நான் மறுபடியும் நான் உங்ககிட்ட வரேன் தனி அரசு கட்சிக்குள்ள என்ன பிளவு இருந்தாலும் சரி என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி நம்முடைய இலக்கு நம்முடைய பொது எதிரி திமுகவை வீழ்த்துவது தான் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க தொடர்ச்சியாக திருமதி சசிகலா அவர்கள் பதிவு பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார் இன்றைக்கு எதிர்கட்சி துணைத் தலைவராக ஓபிஎஸ் தொடரலான்னு சபாநாயகர் சொல்லிட்டார் அந்த அந்த பொது எதிரின்னு சொல்லக்கூடிய திமுக சபாநாயகர் என்ற முடிய முறையில் அவர் ஒரு முடிவை எடுத்திருப்பாரா இல்லை திமுக அங்கே ஏதாவது ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுதா ஒரு பாலிடிக்ஸை கிரியேட் பண்ணுதா இல்லை அந்த அளவுலையா உண்மையிலேயே அண்ணன் ஓபிஎஸ் இயல்பாக நம்ம ஐயா சொன்ன மாதிரி மென்மையானவர் நம்ம எல்லோரும் பார்க்குறதுல ஒரு மென்மையானவர் இப்போ கூட நம்ம அவங்க சின்னமாக வந்து அவர் ஒரு கட்டத்தில் சில புற அழுத்தத்தால் மாறுபட்ட விமர்சனங்களை வைத்திருந்தாலும் கூட நீண்ட காலமாகவே அந்த தவறை உணர்ந்து சின்னம்மா அவர்கள் கட்சியில் சேர்க்கப்படணும் பொறுப்புக்கு வரணுங்கிறதுல உறுதியாக இருக்கிறார் அப்போ இப்போ நீங்கள் சின்னம்மா இப்போ டிடிவி ஓபிஎஸ் மூன்று முனைகள் இணைந்து கழகத்தின் நலன் கருதி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்று உருவாக்கப்பட்ட தொண்டர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து நாட்டு மக்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து அவங்க ஒரு ஒரு கருத்து எல்லாம் உறுதியாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு தடையாக இருப்பது எடப்பாடி மட்டும்தான் அப்போ எடப்பாடி தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு விரும்பி ஒரு மறைமுகமாக உதவி செய்கிறாருங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஆகவே தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை பொறுத்தவரை அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்களுக்கு துணைத்தலைவர் பதவி தர்றது சரி
ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எடப்பாடியை விட அங்கே ஓபி சென்னன் எந்த அளவில் அங்கே தகுதி குறைவராக இருக்கார் என்று கிடையாது மூன்று முறை முதல்வராக இருந்தவர் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்களால் அவை முன்னவராக இருந்தவர் நீண்டகால நிதிநிலை அறிக்கை தந்து நிதியமைச்சராக இருந்தவர் எடப்பாடியினுடைய இந்த கடிதத்தை வைத்து கொண்டு ஏற்கனவே நம்ம சியாமையா சொன்ன மாதிரி எந்த தகுதி நிலையிலையும் யாருக்கும் அந்த பதவியும் இல்லை அப்போ இது எதன் அடிப்படையில் இவர் வந்து சபா பேரவைத் தலைவருக்கு இவர் கடிதம் தர்றார் அதன் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது அதில் இன்னைக்கு உறுதியாக இருந்துட்டார் பேரவைத் தலைவர் அதை நம்ம வரவேற்கிறோம் நானே அதை வலியுறுத்தி குழு உறுப்பினர்கள் பெரும்பான்மையாக அவர் சைடு தான் இருக்காருன்றாங்க அவர் கொடுத்த அவன் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களும் அந்த கடிதத்தை வைத்து தான் வந்து பொருளாளர் யாருங்கிறத வங்கியும் ஏற்றுக்கொள்கிறது நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவுகளும் ஏறக்குறைய அதே மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது இந்த இடத்துல சபாநாயகனுடைய அந்த நிலைப்பாடுங்கிறது கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு அரசியல் சாயத்தோடு இருக்கா இல்லை ஒரு நடுநிலைமையோடு எடுத்த முடிவா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி இல்லை இயற்கை நீதிப்படியும் நடுநிலையோடும் தான் அதை எடுத்துருக்காரு நானே அவருடைய தனிப்பட்ட முறையில் கூட அந்த கிட்ட அப்பா கிட்ட பேசணும் நினைச்சேன் இதில் வந்து ஓபிஎஸ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இடத்த மாற்றி அல்லது மாற்று இடங்களை நம்ம நீங்கள் ப பதிவு செய்கிறது சரியில்லைன்னா நம்ம பொழுது ஊடகத்தோடு வேண்டுகோளாக வச்சுருந்தேன் ஏன்னா அவர் ஒரு அவர் ஒரு மூத்த ஜனநாயகவாதி பல முறை ஒரு மூத்த அரசியலாளர் கூட ஆகவே அண்ணன் ஓபிஎஸுக்கு அந்த இடத்த தந்ததில் சரிதான் ஏன்னா இன்றைக்கி எடப்பாடி அண்ணன் ஓபிஎஸிடம் அமர்ந்து கடமையாற்றுவதில் கூட தனக்கு தாழ்வுங்கிறது அளவுக்கு ஒரு மமதையில் இருக்கிற எடப்பாடி அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எது இவருடைய சொந்த சொத்து உரிமை மாதிரி கருதுறார் அதுதான் இப்போ இந்த இவருடைய இப்போ தெரியாது அவரை சுற்றி இருக்கிறவங்கெல்லாம் எனக்கு தெரியும் கட்டாயமாக எடப்பாடி கரை சேர்க்க மாட்டார் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் படு வரலாறுகண வீழ்ச்சியை எடப்பாடியினுடைய அதிமுக சந்திக்க போகிறதுனால தான் இப்போ சின்னம்மா அவர்கள் அண்ணன் ஓபிஎஸ் அதே மாதிரி டிடிவி இங்கெல்லாம் நம்ம இணைந்து கட்சியை வலிமைப்படுத்தணும் திமுகவை வீழ்த்தணும் அரசாங்கத்தினுடைய குறைகளை எடுத்து சொல்லணும் ஆனால் இங்கே எடப்பாடி எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல இன்றைக்கும் கூட நீங்கள் பேரளவில் போய் அதிமுக அலுவலகத்துக்கு மாலையை போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டு ஊடகவியலாளரை கூட சந்திக்காமல் கேள்விக்கு எந்த முகம் தராமல் ரெண்டு கரத்தை எடுத்து தலைமையில் கும்பிட்டுட்டு தப்பிச்சு ஓடுறார் ஒரு பொதுச் செயலாளர் அப்படின்னு இவரே சொல்லிக்கிறார் ஒரு இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் நீங்கள் ஐயா சொன்ன மாதிரி நிறையாளர் எங்கடையே சொல்கிறீங்க அவருக்கே த தொண்ணூற்றி எட்டு விழுக்காடு பெரும்பான்மை இருக்குது எல்லா தொண்டர்களுடைய ஆதரவு இருக்கிறது இல்லை அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க பொதுக்குழு ஆதரவெலாம் இருக்கிற ஒரு எடப்பாடி ஏன் இப்போ ஊடகவியலாளரை சந்திச்சு இன்றைக்கி பேசவே இல்லை ஐம் ஐம் அண் அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வரலாற்று குறித்து ஐம்பது ஆண்டு கால வரலாறு இன்றைக்கி அவர் ஊடகத்தில் சொல்லியிருக்கணும்ல அது தன்னுடைய ஆட்சியினுடைய சாதனை சொல்லியிருக்கலாம் தலைவரோட வரலாறு சொல்லியிருக்கலாம் அம்மாவோட என்ன புரட்சி தலைவி அம்மா முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் அம்மாவினுடைய அந்த அந்த எல்லா வகையான ஆற்றலுக்கும் துணையாக இருந்த உடன் பிறந்த சகோதரியாக உற்ற உயிருக்குயிராக அம்மாவை காத்த நம்ம சின்னம்மா அவர்கள் கட்சி நிர்வாகத்திலையும் அரசு நிர்வாகத்திலையும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் துணை நின்று அதிமுக என்கின்ற இந்த பெரிய ஆழ மரத்துக்கு அதனுடைய வடிவமாக இருந்த அம்மாவுக்கு அரணாக இருந்த சின்னம்மா இன்றைக்கு ராமாபுரத்தில் அதனுடைய மொத்த வரலாறை ஒரு ஒரு வகுப்பில் ஒரு ஆசிரியை பேராசிரியை வகுப்பெடுப்பதை போல் இன்றைக்கி நாட்டு மக்கள் உலகம் போல பார்த்தாங்க அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்னா அது எந்த காலத்தில் துவங்கியது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவருடைய பங்கு பிறகு அவர் விலகியது விலகிய பிறகு அவர் உருவாக்கியப்பட்ட கட்சி அந்த கட்சியில் பிறகு அவருடைய மறைவுக்கு பேற்பட்ட மரணத்திற்கு பிறகு ஏற்பட்ட நெருக்கடி அதை எப்படி சரி செய்தோங்கிறத பொறுத்து புரட்சி தலைவர் அம்மாவும் சின்னம்மாவும் அவ்வளவு வரலாற்றை இன்று ராமாபுரம் தோட்டத்தில் செஞ்சுட்டு ஏழை எளிய உழைக்கும் கடைசி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தொண்டனுடைய நிர்வாகியினுடைய அந்த உழைப்புக்கு தியாகத்திற்கு மரியாதை வந்து பாராட்டு செய்து அவர்கள் சான்றிதழை வழங்கி நலத்திட்ட உதவிகளை உதவிகளை வழங்கி இன்று ஒரு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய உண்மையான பொதுச் செயலாளர் என்கின்ற அந்த அந்தஸ்தோடு அந்த தகுதியோடு அந்த ஈவு இறக்கம் அண்ணா திமுகனுடைய ஒரிஜினல் அதனுடைய டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறவங்களோ அதுதான் ஏழைகளை கொடுத்து உதவுவது அதுதான் புரட்சி தலைவருடைய மூல இலக்கு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஐயாவோட இலக்கு அதை இன்றைக்கி ராமாபுரம் தோட்டத்தில் அவருடைய வீட்லேயே இருந்து சின்னமாக தான் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க இப்போ ஏழைகளின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்பேன்னு சொன்ன பேரறிஞர் அண்ணாவினுடைய அந்த அந்த முதுமொழியை சின்னமாக தான் இன்றைக்கி வெளிப்படுத்துகிறாங்க அப்போ சின்னமாவுக்கு அந்த எல்லோரையும் அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் என்று பாங்கு இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் மிக கடுமையாக தன்னால் அடையாளம் காட்டப்பட்ட எடப்பாடியை விமர்சித்த பொழுது கூட எதிர்த்து இது வரைக்கும் விமர்சிக்கவே இல்லை ஓபி சென்னே கூட சில நேரங்களில் ஒரு மென்மையான விமர்சனத்தை வைத்து நாட்டு ஒரு புற அழுத்தத்தில் ஒரு கருத்தை அவர் வைத்து ஒரு சில நகர்வு
அதுதான் இன்றைக்கி ராமாபுரத்தில் இன்றைக்கி அவ்வளோ அழகான சிறப்பான நிகழ்ச்சி ஏராளமான தொண்டர்கள் அலை அலையாக வந்து நலத்துட்டைகள் நலத்திட்ட உதவிகளை பெற்றுக்கொண்டு அம்மாவிடமிருந்து வாழ்த்துக்களை பெற்று போகிறாங்க ஆகவே இந்த டிடிவி நம்முடைய சின்னமாக இப்போ நம்ம ஓபிஎஸ் அண்ணா இப்போ ஒரு நிலையில் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி கூட நீங்கள் பாருங்க நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பெரிய தங்கமணி தான் பெரிய இருக்கு கோட்டையில் வச்சுருந்தார் அவருடைய சேந்தமங்கலம் தொகுதியில் கொல்லிமலையில் சந்திரசேகர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எடப்பாடி ஆதரித்தவர் தான் இத்தனை நாளாக அந்த சந்திரசேகர் இன்றைக்கே ஆயிரக்கணக்கான பேர பேரோடு இன்றைக்கி வந்து அண்ணன் ஓபிஎஸோடு இணைஞ்சிருக்கார் இப்போ செய்தி பார்த்துட்டுருக்கு ஓடிட்டுருக்கு ஆறு மணிக்கு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் தான் நண்பர் தான் நான் அவர் வாழ்த்து சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் அப்போ எடப்பாடி இடம் யார் இருக்கிறா எடப்பாடி இடமிருந்து ஒரு ஒரு ப ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு சுற்றி இருக்கிறவர்களை தவிர வேறு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க எடப்பாடியோட இந்த பிடிவாத போக்கால் இதுவரை வரலாறு காணாத அளவுக்கு அதிமுக சரிவை நோக்கி வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது ஆகவே எடப்பாடியிடமிருந்து கட்சியை மீட்கணும் ஒன்று எடப்பாடி திருந்துடும் அல்ல இல்லை என்றால் எடப்பாடியிடமிருந்து இந்த கட்சியை மீட்பதற்கு தொண்டர்களும் இதர நிர்வாகிகளும் விரைந்து இந்த கடமை செய்யணும் அப்போ தான் கட்சியை இந்த ஐம்பதாவது பொன் விழா ஆண்டில் நாம் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு இந்த கட்சியை பாதுகாப்பதற்கு எடப்பாடி திரு எடப்பாடி திருத்தணும் அல்லது எடப்பாடியை விளக்கணும் சார் நிச்சயமாக நிச்சயமாக எடப்பாடி ஓபிஎஸ் அந்த பிளவுக்கு பிறகு விரிசலுக்கு பிறகு சசிகலா அவர்கள்கிட்டேந்து போன அவர்கள் தெரிவித்த கருத்தாக இருக்கட்டும் ஓபிஎஸ் தெரிவித்த கருத்தாக இருக்கும் ரெண்டு பேருமே மறுபடியும் ஒன்று சேர போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பை மக்கள் மனசில் ஏற்படுத்துனுச்சு இப்போவும் அது மாதிரியான கருத்துக்களை ரெண்டு பேரும் சேர்கிறாங்க ஆனால் நேரடியாக சந்திச்சிக்க மாட்டுறாங்க அது என்ன மாதிரியான ஒரு அரசியல் வியூகம் சார் அது அதற்கு சரியான தருணத்திற்காக காத்திருக்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நான் நெறியாளர் அவர்கள் சுட்டி காட்டி அதை தொடர்ந்து மற்றவர்களும் கருத்துரையாளர்களும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு புள்ளியை வந்து நான் மீண்டும் தொட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் திருமதி சசிகலா அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொல் உண்டு அட்மோஸ்ட் ரெஸ்ட்ரெயிண்ட் என்று சொல்வார்கள் அதை போல் மிக கவனமாக எல்லா தன்னுடைய சுற்றுப்பயணத்தின் போதும் சரி செய்தியாளர்களை சந்திக்கிற எல்லா தருணங்களிலும் சரி மிக கவனமாக இந்த இயக்கம் ஒன்றுபட வேண்டும் என்ற பொது நோக்கத்தை மட்டுமே முன்னிறுத்தி யாரை பற்றியும் ஒரு வார்த்தை தவறாக பேசாமல் இத்தனைக்கும் அவர் மனம் புண்படும்படி சில கருத்துக்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன சில நடவடிக்கைகள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன அத்தனையும் இருந்தாலும் கூட சிறைவாசம் அனுபவித்து வந்துட்டு வந்து தன்னுடைய உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலும் கூட இந்த கட்சி ஒன்றுபட ஒன்றுபட்டு விடும் என்ற நம்பிக்கையை தொண்டர்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டும் அதுதான் அவருடைய பயணத்தின் நோக்கம் இப்போது அவர் செல்வது பயணம் சென்று கொண்டிருப்பது தன்னுடைய உடல்நிலையையும் வருத்தி கொண்டிருக்கிறார் பொருட்செலவையும் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவர் போகிறார் பயணம் போகிறார் என்ன காரணம் போகிற இடங்களில் இந்த செய்தியை சொல்லி இப்போது நடைபெறுகிற பிரச்சனைகள் தான் இந்த கட்சியினுடைய நிலை என்று நினைத்து விடாதீர்கள் இது ஒன்றுபடும் ஒன்றுபடுவதற்கான முயற்சிகளை நான் எடுப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிற அந்த செயலை நான் உண்மையிலேயே வரவேற்க விரும்புகிறேன் அதே போல் அதிமுக இன்றைக்கும் சரி கடந்த ஆண்டும் சரி செய்ய தவறிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கு அவரால் முடிந்த அளவு செய்திருக்கிறார் அதிமுகவனுடைய மூத்த முன்னோடிகள் அவர்களை வந்து கௌரவிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு உதவி புரிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு வெவ்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பழைய தொண்டர்கள் பேச்சாளர்கள் இவர்களை எல்லாம் அழைத்து இன்றைக்கு கௌரவித்திருக்கிறார் இது அதிமுக காலம் தாமதம் ஆனாலும் சரி இப்போது இருக்கக்கூடிய இன்னொரு தரப்பினர் அதை செய்ய வேண்டும் அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் இந்த கட்சியை காப்பாற்றி கொண்டிருப்பது ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து இருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் அவர்கள்தான் இந்த இயக்கத்தினுடைய வேர் அவர்களுடைய நிலையை உணர வேண்டும் இவர்கள் ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் வசதியாகிவிட்டார்கள் கீழ்நிலையில் இருப்பவர்கள் அதே நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் பக்கம் இவர்கள் பார்வையை திருப்ப வேண்டும் அவர்கள் நலன் பொருட்டும் தங்களை ஆளாக்கிய தலைவர்களின் நினைவை போற்றும் வகையிலும் ஒன்றுபடுவதும் தான் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு என்பதை நான் அவர்களுக்கு சுட்டிக்காட்டி என்னுடைய கருத்தை நான் நிறைவு செய்கிறேன் நிச்சயமாக இதே நான் அவங்க நிறைவு கருத்தை எடுத்துக்கிறேன் ஷியாம் சார் அதிமுக மீண்டும் ஓகே நீங்கள் சொல்லிடுங்க அதிமுக மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றுவதற்கு என்ன மாதிரியான ஒரு அரசியல் வியூகத்தை கையில் எடுக்கணும் இல்லையே இப்போ தமிழ்நாட்டு மக்கள் விலைவாசி ஏற்றம் பல்வேறு அரசினுடைய குறைபாடுகளை எல்லாம் சுட்டி காட்டுவதற்கு பிரதான இங்கே எதிர்கட்சியே இல்லை இல்லை அப்போ ஒன்றுபடாமல் நமக்குள் சண்டையிட்டு கொண்டு இப்போ ரமேஷ் ஐயா சொல்கிற மாதிரி நமக்குள் கடுமையான விமர்சனங்களை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் பிரதான ஆளுகிற கட்சிக்கு இன்னைக்கு எதிர்கட்சியே இல்லை தேசிய கட்சிகள் கூட ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க நம்ம கட்சியில் ஆள் இல்லை அப்போ இந்த நிலை நீடிக்கக்கூடாது ஆகவே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சின்னமாவர்கள் தலைமையில் 
ஓபிஎஸ் டிடிவி எடப்பாடி திருந்தி ஒன்றிணை வேண்டும் என்பதை நாம் ஐம் ஐம்பதாவது பொன் விழாண்டில் ஒரு நம்பிக்கையோடு சொல்கிறோம் அப்படி எடப்பாடி திருந்தலைன்னா மாட்டு மக்கள் தண்டிப்பார்கள் ஆகவே விரைந்து ஒட்டுமொத்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆளுமைகளும் தொண்டர்களும் ஒன்றிணைந்து வருகிறது போது நாட்டு மக்கள் நம்ம எப்பொழுதும் போல ஆதரிப்பாக இதே அதிமுக ஆட்சிக்கு வரும் அப்படிங்கிறத நான் பதிவு செய்கிறேன் ஓகே இதே நான் உங்களுடைய நிறைவு கருத்தாக எடுத்துக்கிறேன் விவாதத்தில் பங்கேற்று உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு கேள்விகள் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில